Pozdrav ekipa, ja sam Black Glory, a vi gledate Everyday Channel. Ovaj video je namijenjen onima koji namjeravaju doći u Irsku jer se radi o papirologiji. Sve što kažem je moje osobno iskustvo, tako da to uzmete u obzir. Prva stvar koja vam treba kad doćete u Irsku je PPSN. To je nešto tipa OIP u Hrvatskoj. Da bi dobili PPSN number, potrebno je ili prijaviti se online ili možete iskušati sreću i otići u njihov ured i reći da imate sve papire koje vam trebaju i da bi htjeli appointment. Ako se prijavljate online, nekad se čeka i do tri tjedna, ovisi u kojem se gradu nalazite, u Dublinu je jako puno ljudi, velika je gužva, u koliko ide malo brže, tako da Ovisi gdje se nalazite. Kada dobijete svoj PPS, onda idete u banku i otvorite svoj bank account. Da bi mogli dobiti plaću. Logično. Dok nemate otvoren račun u banci, poslodavci vam mogu plaćati preko čekova. Ali nekih 3-4 tjedna ne duže od toga. Pošto ste radili bez PPS-a i bez bank accounta, znači da ste bili na emergency taxu. Što znači da niste dobivali cijelu plaću, nego otprilike pola plaće. Tako da kada to riješite, predate ih poslodavcu, idete u tax office i riješite emergency tax. Sve ono što su vam uzivali, vratit će vam kroz neko vrijeme. Tako da možda niste dobivali cijelu plaću, ali možete na to gledat kao neku vrstu štednje. Mi ćete sretni kad dobijete povrat poreza. Kao što sam rekla u jednim od prošlih videa, da bi našli stan potrebavan je PPS. Tako da, ja sam imala sreće da sam uletila u taj sharing house i stanodavac nam je dao svima potvrdu o prebivalištu. Ali uglavnom većina ljudi to radi preko hostela, homestaya ili neke treće opcije. Da bi riješili emergency tax, morate ići u tax office i tamo ispuniti formular A12. Da bi riješili emergency tax, morate ići u porezno i tamo ispuniti formular A12. Kada oni to procesiraju, onda dobijete, vjerovatno na sljedećoj plaći, sve ono što su vam uzimali i imate sve riješeno. Dakle, imate PPS bank account i dobivate punu plaću. Dalje, što se tiče traženja stana, opet je potrebna papirologija. Morate imati PPS, bank account i posao. I morate imati potvrdu o svemu tome. Uz put, Većina stanodavaca isto traži i neku referencu od bivših stanodavaca. Tako da to je još malo papirologija, ali ništa strašno. Ako ste kao ja u Hrvatskoj živjeli u kući, svojoj kući, njima je to malo teže dokazati i objasniti. Svejedno će vas tražiti referencu. Ja sam moju referencu dobila u hostelu, pošto sam tamo bila četiri mjeseca. Tako da je vlasnik napisao referencu i to je to. Isto tako je i za posao. Dosta poslodavaca traži referencu od bivšeg poslodavca. Iako to ne mora biti nikako pravilo. Ujedno da bi otvorili račun u banci, morate imati pismo od svog poslodavca u kojem navodi da je to pismo baš za otvaranje računa u banci. Isto tako stvari je sa PPS-om. To bi uglavnom bilo to što se tiče prvog dolaska i prvih papira koji se rješavaju. Možda zvuči malo komplicirano, ali u stvari nije. Kad se uhodaš, nemaš beda. Znači, skraćeno, treba ti potvrda od stanodavca, potvrda od poslodavca da bi dobio PPS. Sa PPS-om i potvrdom od poslodavca ideš otvoriti bank account i PPS i bank account predaš poslodavcu. 
da bi je mogao dobivati punu plaću. Uz put riješiš emergency tax. To je to. Kao što sam bilo rekla, da, većina, posloda, većina stanodavca traži da imate PPS. Tako da, ovaj, ako nemate sret, ako većina poslodavca, stanodavca, većina stanodavca traži da imate PPS, tako da uglavnom ljudi rješavaju to preko hostela, sharing house-a, šta im prvo leti kao smještaj. E, to je to. Uz put ovaj, da najavim da radim Q&A. Pa ako imate nekih pitanja, stavite u komentar. A, ako vam se svidio video, lajkajte. Ako nije, dislajkajte, komentirajte i vidimo se.